오늘 말씀의 주제는 믿음을 기대하는 가정이 됩시다 이런 주제로 같이 은혜를 나누겠습니다 기대한다 하는 말은 대를 이어서 어, 믿음이 이어진다 하는 그런 말씀이죠 믿음이 계승된다 하는 말인데 우리 모든 성도들의 가정은 대를 이어서 믿음이 계승되는 그런 축복의 길을 기대하면서 오늘 이 말씀을 준비합니다 유대인들은 구약 성경을 분류를 할때세 가지로 분류를 합니다 구약 성경이 39권인데 39권인데 그 39권을 분류할 때첫 번째는 율법서 토라라고 그러죠 어? 그리고 또두 번째로는 예언서 예언서 니비 예, 예언자를 나비라 그런데 니비 이렇게 말하고 그 다음에 세 번째로는 성문서 어, 아랍어로 키타브라고 그러는데 어, 케투빔 이렇게 해서 세 가지로 구분합니다 그래서 39권을 세 가지로 구분하고 있어요 그러면 은 오늘 우리가 지금 공부하고 있는 사사기는 어느 부류에 들어갈까요? 사사기는 여러분 이 사사기는 여러분들이 잘 알다시피 요수와 뒤를 이어서 이스라엘 백성들이 가난 땅을 점령했던 전쟁들과 사건들을 서술한 역사적 서술이 바로 사사기가 아니겠어요? 그래서 우리는 생각하기를 아 사사기는 역사서니까 아 에스라, 아, 느헤미야 그리고 역대기가 있는 성문서이다 성문서에 들어가겠지 이렇게 생각하는데 사실은 사사기는요 예언서로 분류합니다 그래서 예언서를 사사기를 전기 예언서로 이렇게 분류해요 전기 예언서 그리고 후기 예언서는 여러분이 잘 알다시피 이사야, 예레미야, 그 다음에 무슨 뭐 호세야, 아모스 이런 음, 책들이 후기 예언서입니다 전기 예언서는 바로 어, 얘기하는데 오늘 말씀드리는 사사기 어, 그리고 요수와서 그 다음에 사멜 상하 역대기 어, 사, 어, 열왕기 상하 이런 것들이 다 전기 예언서예요 그 우리들이 의아하게 생각합니다 역사적 서술인데 왜 성문서에 들어가지 않고 예언서에 들어갈까 예언서에 들어갈까 이것이 바로 역사를 바라보는 유대인들의 시각이고 유대인들의 관심입니다 우리는 역사, 역사 시간, 역사를 하면요 은 과거 이야기로 치부를 합니다 그렇지만 유대인들은 과거 이야기는 옛 이야기로 그치는 것이 아니라 그 과거 이야기가 오늘 현재 삶을 비판하고 비평하고 그리고 미래를 보여준다 하는 그런 믿음을 가지고 있어요 그래서 사사기 여수하기는 역사를 다름에도 불구하고 예언서 범주에 넣는 것을 우리가 알게 됩니다 그러면 은 구약시대에 예언자들이 한 일은 무엇입니까? 예언자들, 예언자들은요 단순히 미래를 점치는 점쟁이 같은 역할을 하는 것을 예언자들의 역할이 아닙니다 연자들은요 현재를 살아가는 사람들에게 그들과 똑같은 삶을 살았던 신앙의 선배들의 이야기를 하면서 이야기를 하면서 이렇게 말하는 겁니다. 여러분, 여러분이 잘 알고 있는 우리 옛 손주들의 이야기 한번 들어보세요. 가난 땅에 들어와서는 어떻게 살았지요? 그래서 어떻게 되었지요? 하면서 그들의 현재 모습을 평가도로 안내하는 것이 바로 연자입니다. 만약 그들의 선조들의 잘못된 삶을 그대로 다습하고 있다면 예언자들은 그들을 책망할 것입니다 반대로 그들이 과거의 선조들과 다른 삶을 산다면 그들을 칭찬했을 것입니다 여러분의 현재의 모습은 어떤가요? 그렇게 살다가 하나님으로부터 큰 벌을 받았던 우리 선조들과 다른 게 무엇입니까? 똑같이요? 그렇다면 여러분들은 어떻게 살게 될 것입니까? 어떻게 될 것입니까? 한번 상상해 보십시오 라고 안내한 것이 연자들이라는 것입니다 연자들은 과거 하나님이 신의 산에서 허락했던 주셨던 율법 하나님 말씀 율법 그리고 그 말씀을 받고 살았던 선조들의 삶을 뒤돌아보면서 오늘을 비평하고 그리고 걸어가야 할 내일을 가르치는 자가 바로 연자들이라는 겁니다 그러니까 연자는 어떤 의미에서 율법 교사이며 역사를 해설하는 역사가라 이렇게 말할 수가 있겠죠 따라서 우리는 이 사사기를 볼때 역사적 소술만 볼 것이 아니라 이 사사기는 연서다 하는 연서 관점에서 사사기를 읽어야만 사사기를 제대로 읽는다는 것입니다 
사사기는 오늘 우리에게 지문하고 있습니다 너의 삶을 뒤돌아 봐라 과거에 이 땅에 있는 백성들이 이렇게 삶을 살아다가 이렇게 저주를 받았는데 너의 삶은 지금 어떠니? 하면서 우리에게 질문하는 그 질문을 끊임없이 들으면서 성경을 읽어나가야 사사기를 제대로 읽는다 하는 말씀을 여러분들에게 드리는 것입니다 오늘 말씀입니다 본문은 요수와 천후 세대를 세대를 하나님을 섬기는 믿음의 관점에서 비교를 합니다 여러분 우리가 전 세대 후세대를 평가할 때 비교할 때 많은 기준이 있지 않겠어요? 뭐 경제 성장 아니면 뭐 국민 소득 뭐 아니면 뭐 여러 가지 있잖아요 그런데 오늘 성경은요 요수와 전 시대와 요수와 이전 시대와 요수와 이후 시대를 비교하는데 뭐를 가지고 비교하느냐 면은 하나님을 섬기는 믿음 그 잣대로 비교하는 것을 보게 됩니다 왜냐하면 한 나라의 흥망성쇠는 여러 가지 이유가 있겠지만 결국은 하나님을 섬기는 믿음에 있기 때문에 그렇습니다 이런 역사에 대한 통찰력을 우리 교우들이 놓치지 않기를 주의 이름으로 부탁합니다 여러분 음, 나라가 성장하고 흥망성쇠하는데 아마 경제력, 군사력, 통합력 뭐, 뭐 여러 가지 따져야 될게 많이 있잖아요 그러나 성경은 뭘 보냐면 은그 나라의 흥망성쇠는 하나님을 어떻게 섬겼느냐 그 믿음에 따른다는 거예요 이런 부분을 우리가 이런 통찰력을 우리가 놓쳐서는 안 된다는 말씀입니다 요수와 이전 세대는 여호와를 섬기는 세대였습니다 제가 사사기 2장 7절을 읽어드리겠습니다 백성이 요수아가 산날 동안과 요수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 산날 동안에 요와를 섬겼더라 이렇게 했어요 요수아 이전 세대는 비록 흠이 있고 부족한 점이 있고 반쪽짜리 신앙이고 순종이었지만 그래도 믿음이라는 것이 있었습니다 믿음이라는 게 있었어요 그래서 그들은 여호와 하나님을 섬겼다라고 평가하고 있습니다. 그러나 여호수아 이후 세대는 여호와를 모르는 세대라고 평가하고 있습니다. 사사기 2장 10절입니다. 제가 읽어 드리겠습니다. 여러분 스크린에 나온 내용들 한 모니터에 나온 내용들 한번 보세요. 그 시대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 이렇게 말합니다 여기서 여호와를 알지 못한다는 말은 그들이 출애급 사건을 모른다는 말이 아니에요 그들이 홍해와 요단강을 건넌 사건을 모른다는 말이 아닙니다 그들이 여리고 성이 붕괴된 사건을 모른다는 말이 아니에요 여와를 알지 못했다는 것은 하나님의 관한 지식이 없었다는 말이 아닙니다 제 아무리 성경적이고 신학적인 지식이 많아도 삶 속에서 내삶 속에서 하나님의 살아계심과 하나님의 능력을 실제로 체험하지 않으면 허탕이라는 겁니다 아무것도 아니라는 거예요 여와를 알지 못했다는 것은요 하나님을 인격적으로 만나지 못했다라는 말이라는 것입니다 각 세대 혹은 개인이 자신의 문제를 가지고 씨름하면서 하나님을 인격적으로 경험해야만 믿음의 씨앗이 비로소 우리의 심령에 떨어질 수 있다는 것입니다 여수와 이후 세대는요 더 이상 그들의 문제를 가지고 하나님께 매달리지 않았어요 우리 교회 새벽 기도에 보면 은 삶에 문제가 있으면 다 문제를 끌어안고 하나님께 나옵니다 하나님 살려달라고 하나님 어떻게 할 작정이냐고 그래 그런데 오늘 여호수와 이유 세대는요 그들의 문제를 가지고 하나님께 나오지 않았습니다 그들은 그들의 문제를 가지고 다른 곳으로 갔습니다 간단히 말해서 그들은 하나님을 입으로 되낼지는 모르지만 은 그들의 마음 속에서 치워버리고 말았습니다 하나님 얘기 찍기도 하고 말하기도 잘하지만 은 그들 마음 속에 하나님을 잊어버리고 치워버리고 말았다는 겁니다 이스라엘이 여호와를 알지 못한 결과 그들은 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬겼다 이렇게 말하고 있어요 사사기 2장 11절입니다 제가 읽어드립니다 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 향하여 바알들을 섬기며 여러분 이 바알이라 하는 말은 무슨 말인가 하면 은 가난 언어로 가난 단어로 주라는 말이에요 주 바알 주님의 주라는 거죠 여수와 이웃 세대는 참되고 유일한 주이신 여호와 하나님을 버리고 그리고 그 대신 
작은 주들을 섬겼다 하고 성경이 얘기하고 있는 거예요 불과 한 시대 만에 이런 일이 일어났다는 사실에 우리가 충격을 받습니다 무슨 100년이 지나고 3시대가 지나고 200년이 지나고 6, 7시대가 지냈다고 그렇게 해서 있게 된다면 뭐 그럴 수도 있지 뭐 이렇게 하는데 어쩌면 한 세대가 지내기 전에 이런 일이 나라는 말이지 이런 일이 이어서 오늘 본문을 읽어보면 여호와를 알지 못한 세대 특징들이 나오는데 여호와를 알지 못한 세대 특징이 어떻게 특징이 되냐면 은 하나님을 배반하고 배교하고 그 다음에 하나님이 심판 진노합니다. 그러면 하나님께 구원해달라고 이스라엘 백성들이 부르짖죠. 그러면 다시 구원받고 재탈락해요. 이 구조, 이 틀, 이것이 바로 계속 나오는 것을 보게 됩니다. 하나님을 배신한 배교, 두 번째로는 하나님으로부터 진노 심판을 받고 세 번째로는 구원해달라고 호소하면 하나님이 사사를 보내서 구원하죠. 그리고 구원받았으면 좀 여유를 가져야 될거 아니에요. 그런데 다시 한번 타락하는 재탈락의 흔적을 우리가 보겠습니다. 이제 한번 좀 보겠습니다. 배교 이스라엘 백성은 하나님을 배반하지요 사사기 2장 12절 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 여러분 성경책 한번 보시거나 성경책이 없는 분들은 모니터를 보시고 읽어보겠습니다 애굽땅에서 시작 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 초상들의 하나님 요하를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 요하를 진노하게 하였으되 그들은 그들의 선조들이 예배한 하나님을 그리고 또 약속하신 그들을 구원하신 하나님을 버렸다고 했어요 대신 그들은 그들 주위에 있는 백성들의 신들을 예배하기로 작정했다 하는 말씀입니다 여러분 생각해 보십시오 그게 가능한 일일까? 가능한 일일까? 가능하답니다 광야 생활에 지칠 대로 지친 이스라엘 백성들이 가난에 안정된 농경 생활을 접하게 되면은요 심경의 변화를 일으키지 않겠습니까? 처음에는 호기심을 가졌다가 점차 익숙해지면은 이 문화도 괜찮네, 어? 이 풍습도 괜찮네, 아 멋진데? 라면서 생각을 갖지 않겠냐 말이죠. 그래서 이방 문화로부터 성적인 타락을 배워갖고 그리고 풍요로움에 치유해서 하나님을 잊어버리고 하나님을 그 마음속에 지워버리더라 이런 말씀이에요 제가 예를 들어 한번 보겠습니다 여러분 가난 땅의 대표적인 종교가 뭐냐면 발 신상 아세라 신상입니다 발과 아세라는 신이 거는 거죠 발은 남편 아스다로선 여인이에요 이 발, 발과 아스다로선 농경의 신입니다 생산의 신, 풍요의 신이죠 농경 문화에서 가장 중요한 것은 비입니다 오늘날은 무슨 댐을 막기도 하고 보를 막기도 해서 물을 이용하지만 옛날에는 그런 시대, 시대를 없으니까 하늘에서 비를 내리지 않으면 씨앗을 뿌릴 수가 없고 하늘에서 비를 내리지 않으면 곡식이 자랄 수 없었어요 그래서 비가 오느냐가 중요했습니다 그런데 그들은 비가 어떻게 오느냐 그들은 비란 신들의 성관계를 통해서 오는 것이라고 믿었습니다 그렇다면 신들이 성관계를 하도록 어떻게 자극할 수 있습니까? 그것은 지상의 신전에서 인간들이 광적인 성관계를 할때 신들이 그 모습을 보고 자극을 받는다 그렇게 생각했습니다 그래서 그 당시 그들의 제사의식은 음란했고 그리고 신전에서 일한 여사제들은요 하나같이 창녀들이었습니다 이것이 그들의 종교였고 그들이 중요하다고 여기는 문화였다는 것입니다 따라서 이스라엘 백성들이 이런 문화에 오염되면 은 하나님께서 40년 동안 광야 학교를 통해서 가르치고 훈련하고 훈련하고 가르치는 것이 일순간 한순간에 험하게 물거품이 되고 말 것입니다 두 번째 심판이 나옵니다 하나님이 진노하시죠 사사기 2장 14절에 보면 은 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 하나님이 진노하심으로 이스라엘을 노략잔의 손에 넘겨주셨다는 말씀이 나옵니다 사사기 2장 14절을 이어서 읽어드리겠습니다 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 이런 말씀이 있어요 여기 보면 요 손에 넘겨주다라는 표현이 있습니다. 보통 이 편이 성경에 나올 때는 하나님이 이스라엘 백성들에게 승리를 약속할 때 내가 블레셋을 너에게 넘겨줬다, 에돔을 너에게 넘겨줬다, 그리고 암몬을 너에게 넘겨줬다 이렇게 표현했습니다. 그런데 여기 보면 요 이제는 대적이 이스라엘을 괴롭힌다는 의미로 넘겨주었다는 이 언어가 사용되는 것을 우리가 보게 됩니다. 
하나님을 버렸더니 입장이 완전히 달라졌어요 상황이 완전히 달라졌습니다 세 번째 이스라엘이 하나님께 부르짖죠 사사기 2장 18절 하반제로 보면 은 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게함을 받아 슬피 부르짖음으로 하는 말씀이 있습니다 하나님의 뜻을 돌이켜서 사사들을 보내서 이스라엘을 구원하죠 그 말씀이 사사기 2장 18절 전반절에 나옵니다 제가 여러분들에게 읽어드리겠습니다 요하께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 산날 동안에 요하께서 그들을 대적의 손에서 구원하였으니 그들의 울부짖음에 하나님이 응답하셔서 사사를 보냈습니다 그래서 그들을 구원했어요 그렇게 구원하면 은 과거를 생각하고 우리는 다시는 그런 죄를 짓지 말자고 우리는 다시 우리가 다른 짓을 하지 말자고 이렇게 다짐하고 살아야 되잖아요 그런데 그들이 어땠냐면 은 구원받은 이스라엘은 다시 타락합니다 그 말씀이 사사기 2장 19절에 있는데 19절을 같이 읽어보도록 하겠습니다 19절 그 사사가 시작 그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행락과 폐역한 길을 그치지 아니하였으므로 이렇게 했어요 이 사이클이 점점점 심해지고 있습니다 돌이켜야지 그건 돌이키지 않고 점점점점 나쁜 길로 사이클이 돌아가는 것을 보게 됩니다 이와 같은 나선형 과정이 사사기, 사사시대 300년 동안 계속해서 반복되는 것을 우리가 보게 됩니다 왜 요수와 이웃시대는 이렇게 되었을까요? 과연 누구의 책임입니까? 왜 그들은 후손들에게 믿음을 기대하지 못했을까요? 제가 오늘 관심 갖는 부분 초점을 두는 설교 내용이 바로 이 부분입니다 왜 이렇게 되었을까? 왜 그들은 그 후손들에게 믿음을 기대하지 못했을까? 어? 누구의 책임일까? 하는 이 내용을 제가 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다 하나님께서 여러분들에게 들려준 말씀으로 깊이 새기는 시간 되시길 바랍니다 소위 유대인들에게 쉐마 교육이라 하는 말씀이 신명기 6장 4절서부터 9절의 말씀 그리고 20절부터 25절의 말씀 이스마 들어라 쉐마 교육이라고 얘기하는 겁니다 이 쉐마 교육을 자세히 음미해 보면 어떻게 자녀들에게 믿음을 기대하는지 우리에게 지혜를 주는 것을 보게 됩니다 그 내용을 여러분들께 소개해 드리도록 하겠습니다 첫 번째로는요 부모인 우리 자신이 하나님의 말씀 위에 견고히 서야 한다는 것을 깨달을 수가 있어요 신명기 6장 6절에 이런 말씀이 있습니다 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 이렇게 했는데 너는 마음에 새기고 했을 때이 너는 자녀들에게 말씀을 가르쳐야 할 부모를 가르쳐 너는 하나님의 말씀을 마음에 새기라고 부모인 우리를 행해서 하나님이 지적하면서 내 마음에 하나님 말씀을 새기라고 요구하는 것을 우리가 보게 됩니다 부모인 우리의 사고와 행동이 위선적이거나 일관성이 없으면 요 자녀들에게 신앙적인 영향력을 줄 수가 없습니다 젊은이들은 요 위선적이거나 일관성이 없으면 요 예민합니다 이것이 젊은이들이 기성세대의 믿음에 등을 돌리게 된 가장 중요한 원인이라는 거예요 그럴 경우 차라리 우리는 자녀들에게 자식들에게 잘못을 인정하고 용서를 비는 것이 좋습니다 따라서 우리가 후손들에게 진정으로 믿음을 기대하고 싶다면 분명히 우리 자신이 하나님 말씀 위에 견고히 서야 됩니다 말과 행동이 다르고 교회 안에서의 삶과 교회 바깥의 삶이 다르면서 믿음을 후손들에게 기대하고 싶다면 그것은 요행을 바라는 것이나 마찬가지라 마찬가지라 두 번째로 부모인 우리가 실제적으로 하나님 말씀을 삶에 적용하는 모습을 보여야 됩니다. 신명기 6장 7절에 이런 말씀이 있습니다. 내 자녀들에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 이런 말씀이 있어요. 오늘 신명기 6장 7절이 고민하는 것은 자손들에게 학문적으로 하나님의 말씀을 가르치는 그런 뜻이 아닙니다. 하나님의 말씀을 다음 시대에 가르치는 것은 시리즈 강의라든가 수업을 통해서 되어지는 것이 아니라는 거예요 
여기 보면 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지라는 것은 일상생활을 의미하는 것입니다 우리는 어떻게 하나님의 말씀을 매일 신앙생활에 적용하는지 그것을 보여줌으로써 하나님 말씀을 우리 자녀들의 마음속에 심을 수가 있던 것입니다 우리 부모들은 무슨 일을 하든지 하나님 중심 하나님 말씀 중심으로 사신다 우리 부모는요 아, 하루를 꼭 기도로 시작하는 걸 제가 봤어요 우리 부모는요 꼭 새벽 기도를 하셨어요 제가 우리 군대에서 젊은이들이 얘기할 때 자기가 신앙생활을 한다는 표시로 뭐냐면 은 제일 먼저 한 얘기 뭐냐면 전포대장님, 중대장님 저희 부모님 새벽 기도하는 분이에요 이거 이야기하더라고요 아이들이 그냥 잠이 떨어진 줄 알지만 은 우리 아버지가 새벽 기도하는 거 탑니다 우리 어머니가 새벽 기도하는 거 탑니다 우리 어머니 아버지가 무슨 기도를 하는지 탄다는 거예요 가정에 무슨 큰일 있으면 은 우리 예배부터 드리자 우리 어머니 우리 아버지는요 평생 하나님 중심으로 살았습니다 평생 하나님 말씀 중심으로 살았습니다 이거 내가 증거하고 내가 간증하고 내가 증언할 수가 있어요 이렇게 돼 있다는 거예요 세 번째로는요 우리 부모인 우리는 어떻게 하나님을 경험했는지 간증할 수가 있어야 됩니다 신명기 6장 21절을 읽어봅니다 너는 내 아들에게 이르기를 너는 내 아들에게 이르기를 우리가 옛적에 애굽에서 바로의 종이 되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니 이런 말씀이 있어요 우리는 자녀들에게 무엇을 믿고 어떻게 행동해야 되는지도 가르쳐 줘야 됩니다 그러나 그것보다 더 중요한 일은 무엇이냐면 은 내가 어떻게 예수 그리스도를 하나님을 인격적으로 만났는지 이거 가르쳐 줘야 되는 것입니다 내가 어떻게 예수님 만난지 아니 6.25 때 내가 예수님 만난 전후가 어떻게 다른지 아니 예수님 만나기 전에는 정말 너희들에게 말하기 적응도 말할 수 없을 정도로 부끄러워서 예수 만난 이후로 이렇게 살게 되었단다 하나님이 내 삶에 베풀어준 은혜가 얼마나 큰지 아니 나는 그렇게 똑똑한 사람도 아니었고 나는 그렇게 배경 있는 사람도 아니었어 하나님의 축복으로 이렇게 살아왔단다 이렇게 자녀들에게 간증할 수 있는 부모들이 되셔야 된다는 것입니다 다음 시대가 믿음의 등을 돌렸다면 그것은 전적으로 우리 부모님의 책임입니다 그것은 우리가 진정으로 믿음의 모범을 보여주지 못하는데 보여주는데 실패했기 때문에 그렇습니다 오늘 이세 가지 말씀을 여러분들에게 제가 해드렸는데 오늘 이세 가지 말씀을 요약하는 한 간증을 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다 생명의 삶에 백주년 기념교회 원로 목사이신 이재철 목사님의 간증이 나왔습니다 제가 새벽 기도 때 소개해 드렸습니다 너무도 은혜스러워 여러분들께 소개해 드립니다 아 어른들의 삶은 어른들의 신앙은 이렇게 신앙생활을 해야 되겠다 여러분들께 도전이 되시길 바랍니다 제게는 생일이 두번 있습니다 하나는 부모님으로부터 태어난 날이고 두 번째 생일은 2014년, 2013년 4월 29일 암 선고를 받은 날입니다 암 선고를 통보해 준 의사 선생님께 첫 번째 내가 한 말은 감사합니다였습니다. 인생 말년에 주님께서 날 어떻게 사용하실까 늘 궁금했습니다. 그날 병원에서 암입니다 라고 통보하는 순간에 아 주님께서 암 환자로 내 일생을 끝나게 하시는구나 라는 생각을 했습니다. 내 인생이 갑옷이 아니라 갑옷 솔기에 지나지 않음을 내가 단 하루도 잊지 않고 살아가게끔 주님께서 제 육체에 암이라는 길벗을 주셨습니다. 여러분 성경에 보면 갑옷 솔기라는 말이 있어요. 갑옷 솔기. 이 갑옷 솔기는 뭐냐면 아우왕이 입었던 갑옷인데 아우왕이 그 갑옷 솔기에 화살이 들어와서 죽고 맙니다. 갑옷에 화살이 오면 죽지 않잖아요. 그런데 갑옷 솔기에 화살이 들어와서 결국 아비 죽고 맙니다. 그게 갑옷 솔기란 말이 있어요 다시 그 부분을 읽었습니다 내 인생이 갑옷이 아니라 갑옷 솔기에 지나지 않음을 내가 단 하루도 잊지 않고 살아가게끔 주님께서는 제 육체의 암이라는 길벗 길벗이 뭡니까? 길갈때 친구를 길벗이라고 하죠? 길벗을 주셨습니다 저는 매일매일 주님의 도우심을 구하면서 살아갈 수밖에 없습니다 오늘이 2255일째입니다 매일매일 주님의 은혜가 새롭습니다 
사랑하는 교회 여러분 지금 이 어떤 문제 때문에 기로하고 계십니까? 감사하십시오 그 문제 때문에 그 아픔 때문에 그 고통 때문에 여러분 매일매일 주님의 도움을 간과함으로 주님을 길벗으로 삼을 수가 있습니다 이런 간증이에요 이런 간증입니다 이런 간증을 아버지가 듣는다면 이 아버지의 간증을 자식이 듣는다면 그 어, 손자 손녀가 듣는다면 그 자녀들은 하나님에 대해서 무슨 생각을 하게 될까 주님을 끝까지 신뢰하며 좋은 것을 줄 때는 주님 감사합니다 하다가 삶의 고통스러운 일일 때 주님 이럴 수가 있습니까 하나님 살아계십니까 이렇게 되내지 않고 주님을 끝까지 신뢰하며 인간의 한계를 인정하고 영혼의 세계를 바라보는 아버지의 시선을 본다면 그 자녀들은 하나님에 대해서 무슨 생각을 하고 있을까요? 온 세상 사람이 이 땅에서 끝나려고 혈안이 되고 있는데 우리 아버지는 이 땅이 아니라 저 세상을 바라보는 시선을 갖고 살아가는 모습을 볼때그 자녀들은 어떤 도전과 어떤 격려와 하나님에 대해서 어떻게 생각하냐는 말이에요 이제 말씀을 마치겠습니다 IMF 경제 위기 때문에 자녀를 버리는 부모가 있었어요 나쁜 부모이시오 심지어 보험금을 타내려고 아들의 손가락을 자른 아버지가 있었습니다 동정의 여지가 없는 아주 나쁜 아버지시오 하지만 은 그런 부모보다도 더 나쁜 부모가 있다는 사실을 아십니까? 그런 부모보다도 더 나쁜 부모가 있다는 사실을 아십니까? 자녀를 지옥에 보내는 부모예요 여러분 이 말이 충격적인가요? 부모는 잘 믿는데 자녀가 교회가 자녀가 교회 안 나온다면 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해서라도 교회 데리고 와야죠 어떻게 해서라도 믿음을 회복시켜야죠 자녀를 애써 키워서 지옥에 보낼 수는 없는 거 아니겠습니까? 사랑하는 교회 여러분 꼭 믿음을 기대하는 가정들 되기를 주의 이름으로 고민합니다 가정마다 부모 세대마다 세대보다 자녀 세대가 더 하나님을 잘 섬기는 꿈을 꾸게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.